ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ഫ്രോക്സ് ഇന്ന് മൈ ഫ്രോക്സിൽ ഞാനൊരു പാർട്ടി വെയർ ഫ്രോക്കിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബേർഡേ ഫ്രോക്കായിട്ട് തയ്ച്ചതാണ് ഇതൊരു ഡബിൾ ലെയേഡ് ഫ്രോക്കാണ് കണ്ടോ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫ്രോക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫ്രില്ലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് പോലെ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷോൾഡർ പോർഷൻ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കെട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട ഗൗൺ മാതിരി പുറകിൽ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുറകിലത്തെ പോർഷനിൽ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കൊരുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് ഈ കെട്ടിങ്ങനെ വരുന്നത് ശരിക്കും വൺ ഇയർ ബേബിയുടെ അളവിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ഫ്രോക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഏത് ഏജിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തയ്ക്കാം അളവുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നും നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ട ക്ലോത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ സ്കേർട്ടിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം ടോപ്പിൻ്റെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ക്ലോത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിന് വേണ്ട ക്ലോത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വേണം പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുന്ന ക്ലോത്ത് ഇത് ഇവിടെ ഞാനിത് റോ കോട്ടൺ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചുരിദാറൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന തരം തുണിയാണിത് റോ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാറ്റിൻ ക്ലോത്ത് വേണമെങ്കിലും വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിൻ്റെ ക്ലോത്താണിത് ഇതാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം ഇത് എട്ട് ഇഞ്ച് നീള നീളമുള്ള ക്ലോത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ വീതി വന്നിട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഈ എട്ട് ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് തുണികളാണിത് ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് ഉണ്ടോ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് രണ്ട് ക്ലോത്തുകളാണിത് ഈ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള അതേ മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ക്ലോത്ത് നെറ്റ് ക്ലോത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ നെറ്റ് ക്ലോത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ മെഷർ ലെങ്ത്ത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ വീതി വന്നിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറ് ഇഞ്ച് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലേ നമ്മളിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു ബേർഡേ ഫ്രോക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്തിരി അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടി എങ്കിലും മിനിമം മുപ്പത്താറ് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള തുണിയാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നീളം വന്നിട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസിനുള്ള ക്ലോത്താണ് ഇതേമാതിരി തന്നെ സെയിം അളവിലാണ് ബാക്ക് പീസിനും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലീറ്റ്സ് നെറ്റിന് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഈ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിന് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഈ സെയിം മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നീളവും വിധിയും എടുത്താൽ മതി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ക്ലോത്ത് എടുക്കുന്നു റോ കോട്ടൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ നെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടോ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ പീസിൽ പ്ലീറ്റ്സ് വരില്ല ഈ നെറ്റ് ക്ലോത്ത് മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്ത് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഭാഗത്ത് പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ സീം അലവൻസ് ആണ് ഒരിഞ്ചോളം അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് പ്ലീറ്റ്സ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കുക താഴത്തെ ഭാഗ താഴത്തെ താഴത്തെ ഈ ലെയറിൽ പ്ലീറ്റ്സ് വീഴരുത് ഈ നെറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് കൊടുത്ത് തയ്ക്കുന്നത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സൂചിയും നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ചെറിയ വളരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്മോളായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുക എടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഞെറുവിട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്
തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബാക്ക് ബാൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെറ്റിൻ്റെ നല്ല ഭാ നല്ല ഭാഗം അകത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ ഒരെൻഡ് തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഈ പോർഷൻ തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണവും റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് ഇത് തയ്ച്ചതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും കൂട്ടി തയ്ച്ചാലും മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഭംഗി അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിന് തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലോത്താണ് രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ചത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പീസാണ് ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിലാണ് നമ്മളിനി മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലമാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഷോൾഡറിൻ്റെ പോർഷൻ നാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ നമ്മൾ തയ്ച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബാൻഡ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ബാൻഡ് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോർഷനിലാണ് ബാൻഡ് വരുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ചരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെട്ടിക്കളയണ്ട നമ്മൾ തയ്ച്ചതിന് ശേഷം വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ മതി കാരണം മുക ഇത് ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയാൽ മതി മുകളിൽ ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ബാൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് രണ്ടര ഇഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചോളം വരും അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടുന്നതായതുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് മാത്രം താഴത്തേക്കൊന്ന് ചരിച്ച് വരച്ചാൽ മതി നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണ്ട തയ്ച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടോ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം ഇവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതമാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്നിട്ട് ഇത് നിവർത്തി വെക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് എന്നിട്ട് നിവർത്തി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ തയ്ച്ച് വെച്ച ബാൻഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി തയ്ച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇതും അത് അതായത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ അകലം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷോൾഡർ പോർഷനിലേക്കാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ അകലമാണ് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാൻഡും ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തുണി ഈ ക്ലോത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബാൻഡും തയ്ച്ച് തന്നെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത ആ അളവിൽ തന്നെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനിവിടെ തയ്ച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലോത്ത് ഈ തുണി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസാണിത് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഈ തയ്ച്ച ബാൻഡ് അകത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതിൻ്റെ തയ്ച്ച ബാൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബാൻഡിൻ്റെ ആ വശവും കൂടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും വരുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഒരു ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു വര വരച്ചിരുന്നില്ലേ ആ സെയിം തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വേണം ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് ഭാഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അത് ഇവിടെ ഈ ചരിവ് ഇങ്ങനെ തരി തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് പോവുക ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗം ചരിച്ച് തയ്ച്ചില്ലേ ഈ പോർഷൻ ഇനിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് അകത്തേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ
ഈ ഹുക്ക് വെച്ചത് ആദ്യം ഈ ബാൻഡ് വെച്ചത് ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് വെച്ചത് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ഹുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബാൻഡ് വന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഹുക്കും പുറത്ത് വരത്തക്ക രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പോർഷനും സെയിം ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട് തയ്ച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്ച്ചെടുത്തു തിരിച്ച് ഇത് ഈ നോച്ചും ഇതും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റും പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസും റെഡിയായി ഫ്രണ്ട് പീസും റെഡിയായി ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ താഴെയും ഇതുപോലെ തന്നെ പ്ലീറ്റ്സ് പിടിച്ചു വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പീസുകളും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കണം ഈ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡ് തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുക തുണി ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെയും ഇവിടെയും തയ്ക്കുക തയ് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇഞ്ചോളം വരും താഴത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് അളന്നെടുത്ത തുണിയാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്നുകൂടി തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ചെസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഞ്ചര ഇഞ്ച് അതായത് നാലിലൊന്ന് വേണ്ട ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അഞ്ചര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ താഴത്തെ എട്ടര ഏകദേശം ആറര ഇത് ഇത് രണ്ടിഞ്ച് ഈ ബാൻഡ് വരും അപ്പോൾ ബാക്കി ആറര ഇഞ്ചായിട്ട് ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ സ്കേർട്ട് തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്ന് എടുക്കുക മേ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ അളവ് അത് അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചോളം വരും ഈ അഞ്ചേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചും ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും വേസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെ യോജിപ്പിക്കുക ഇത് സീം അലവൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെയിം ആക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഇഞ്ചോളം സീം അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗവും ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഇത് ടോപ്പിൻ്റെ കണ്ടോ രണ്ട് പീസുകളും തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പീസും തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ചു എന്നിട്ട് നല്ല ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ബാക്ക് പോർഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇത് വെച്ചിരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതേ ബാക്കിലത്തെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടി കടത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ കംഫർട്ടാണ് ഈ ഉടുപ്പ് നമുക്കൊരിക്കലും തലയിൽ കൂടെ ഒന്നും ഊരണ്ട ഇതുപോലെ കഴുത്തിൽ കെട്ട് വള്ളി പുറകുവശത്ത് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഊരിയെടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇടാനും സുഖമാണ് അതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാനും വളരെ കംഫർട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചാൽ മതി ബാ ബാക്കിൻ്റെ ഭാഗം കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരു ഫ്ലവർ പോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും കുട്ടികൾ വളരെ കംഫർട്ടും ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ക്ലോത്ത് നാലായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദേ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി മടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പീസുണ്ട് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇറക്കത്തിന് ആവശ്യമായ ഇറക്കത്തോടു കൂടി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് അധികം ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ക്ലോത്ത് വേണ്ടത് ക്ലോത്ത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഇറക്കം വേണ്ടത് അതിനോട് കൂടി നാലിഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി ഞാൻ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഇറക്കത്തിലാണ് ക്ലോത്ത് മടക്കിയിടുന്നത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഏകദേശം പത്തൊൻപത് ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ക്ലോത്ത് മടക്കിയിടുന്നു ഇത് ഫ്ലവർ കട്ട് ഫ്രോക്കാണ് വെട്ടുന്നത് അപ്പം സ്കേർട്ടിൽ വേറെ തയ്യലൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ വട്ട ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സ്കേർട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വ
ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഈ ടിപ്പിൽ തന്നെ വീണ്ടും ടേപ്പ് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ലെങ്ത് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവുക പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോർഷനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനും ഈ ലൈനിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ താഴെയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് പോർഷനും വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് വേണം എന്നുള്ളവർ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്ത് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ സ്കേർട്ട് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഇറക്കമല്ല സ്കേർട്ടിൻ്റെ പകുതി ഇറക്കം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫുൾ കുറച്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഇത്ര ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ ഇറക്കം വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി നോക്കാം അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഈ സ്കേർട്ട് തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ ഭാ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗം വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷന് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു പീസ് തുണി എടുക്കുക ഇത് അരമീറ്റർ ക്ലോത്താണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ക്ലോത്ത് ഒരു മീറ്റർ ക്ലോത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലോത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ നാലായിട്ട് മടക്കി നമ്മൾ ആദ്യം മടക്കിയ സെയിം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നാലായിട്ട് മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് സ്കേർട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇതേപോലെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്കേർട്ടിനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തിഞ്ച് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് സ്കേർട്ടിൽ ഈ സ്കേർട്ടിൽ നിന്നും സ്കേർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ പത്തിഞ്ചിൽ പത്തിഞ്ചാണ് കിടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ സീമലാൻസും കൂടി കൂട്ടി താഴെ നമ്മൾ മടക്കി എടുക്കണം മേളിലത്തെ അടി മേളിലൊരു അരേഞ്ച് പോകും അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ ഭാഗം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ലെങ്ത് ഏഴ് ഇഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീം അലവൻസ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആറ് ഇഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഇവിടുത്തെ ഏഴ് ഇഞ്ചും തന്നെ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഏഴ് ഇഞ്ചും ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു കറുവായിട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല ഒരു കറുവായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഭാഗം വഴി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സ്കേർട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ലെയറാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതുവഴി ഈ ആദ്യത്തെ ലെയറും രണ്ടാമത്തെ ലെയറും തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ച് ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് വെക്കുന്നവർ അടിയിൽ ലൈനിങ് വെച്ചും ഇത് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത ആ സ്കേർട്ടിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൽ അതേ സെയിം രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈനിങ് കൂടി വെച്ച് തയ്ക്കുക ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം ഒന്നിച്ച് തയ്ക്കുക ഈ സ്കേർട്ട് ലൈനിങ് ക്ലോത്തും ഈ രണ്ട് ലെയറും തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കുക ലോക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക രണ്ട് ലെയറിൻ്റെയും അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ക്കാം ഈ താഴത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ചെറിയ ലെയർ നമ്മൾ തയ്ച്ച ചെറിയ ലെയർ അത് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഇറക്കം കുറവും രണ്ട് സൈഡിലും ഇറക്കം കൂടുതലും ഉള്ള രീതിയിലാണ് വെട്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇറക്കം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് മുൻപും പുറകും ഇറക്കം കുറവുമുള്ള രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുവഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സ്കേർട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്കേർട്ടിലും ഇനി ഈ സ്കേർട്ടും ഈ ടോപ്പും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ടോപ്പിന് നമ്മളെടുത്ത
കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് പാവാടയുടെ നല്ല സൈഡാണ് ടോപ്പിൻ്റെയും നല്ല സൈഡാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ ഇതുവഴിക്ക് ഈ വഴി റൗണ്ടായിട്ട് ഫുള്ളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വരിക ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോകുക റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് പാർട്ടും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു ഡബിൾ ലെയറുള്ള ഒരു വൺ ഇയർ ബേബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബർത്ത് ഡേ ഫ്രോക്കാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് ഒരു ഫ്ലവർ കൂടി വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഫ്ലവർ കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രോക്ക് എല്ലാവരും തയ്ച്ചു നോക്കണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഒരു പാർട്ടി വെയർ ആണിത് ഇതിപ്പോൾ ഏജ് ഏത് ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും തയ്ക്കാൻ പറ്റും അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി താങ്ക് യു